ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரக்யாஸ் கிரியேஷன் இன்றைக்கி குஸ்கா செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பூண்டு சோம்பு ரெண்டு முந்திரி ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு கொஞ்சமாக இஞ்சி மூணு வர மிளகாய் கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பூண்டு சோம்பு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்றா போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஒரு ஏலக்காய் வாசத்துக்கு இது தாளிக்கிறக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்கிறக்கு முந்திரி பிரிஞ்சி இலை அன்னாசி முக்கு இந்த பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போடுவோம்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இது நான் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் இப்போ இது அரைக்கிறக்கு எடுத்தது கூட ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா வேணுன்றவங்க பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா போட்டுக்கலாம் முந்திரி பிரிஞ்சி இலை இந்த மாதிரி பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கருவேப்பில் இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த குஸ்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லன்ச் பாக்ஸு கொடுத்துடுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது காரம் பற்றாதுன்றதுனால இன்னொரு பச்சை மிளகா நான் ஃபுல்லாக முழுசாகவே போடுறேன் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஃபஸ்ட்டே வெங்காயம் வதக்கும்போது ஒரு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து நான் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோமோ அதில் பாதி அளவு தேங்காய் பால் பாதி அளவு தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நான் ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றுறேன் அப்படின்னா அதில் வந்து அரை சொம்பு தண்ணி வந்து பால் அரை சொம்பு தண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இதை போட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் காரம் பத்தாதுங்கிறவங்க லைட்டாக பிரியாணி பவுடர் இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க இல்லை சிக்கன் மசாலா தூள் இருந்தாலும் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு டம்ளர் அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் டம்ளரில் அரிசி அளந்து போடுவோம் இல்லையா நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் மெஷர்மெண்ட்டை நான் ஒரு டம்ளர் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அரிசி போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது சுவையான குஸ்கா தயாராகிடுச்சு நம்ம தயிர் பச்சடியோடு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச்